Hello, good evening. Hello, hello, hello. Good evening. Hello, hello. Hello. How are you? I fine. Excellent. Welcome to the class. I can see Rosa too. Hello, Rosa. How are you? Hello, teacher. I am fine. Excellent. And Soveda, how about you? How are you? Hello, teacher. <laughs> I am fine. Very good. Excellent. Who else is there? I can see Kevin. Hello, Kevin. How are you? Sure. Be good. Esperando el weekend. <laughs> <laughs> Very good. Almost. Almost. Who else? Carla. Good evening, Carla. How are you? Good evening, teacher. I'm fine. And you? I'm good. Thanks for asking. Welcome. Welcome to the class. All right. Welcome. Welcome, everybody. I'm really happy to see you here. It's Wednesday. We are in the middle of the week. Two more classes and the level is over. Are you ready for the next level? Yes? Yes. Yes. One. Ah, okay. Excellent. That's the attitude. ¿O quieren repetir ese nivel? No. Mm -hmm. no, no, right? Uh -huh. Very good, very good. Yeah. So, bienvenidos, everybody. Estamos ya en la recta final. Así que recuerden que si todo sale bien y todo va bien, Friday, the last day. Ok, so, platform. ¿Cómo va con la platform? Today finishing teacher. Aha, uh -huh, very good. Excellent. ¿Y los demás? Finish. Nice. Excellent. Very good. So, remember que en la unidad número 4 tenemos el last exam. Okay, the final one. Así que remember, el nivel se termina el viernes. Por lo tanto, la plataforma tiene que estar lista para el viernes, ¿ok? So, es terminando la clase y yo actualizo las notas y las envío, ¿ok? Así que, please, everybody, tratemos de finalizar la plataforma a tiempo. Para los que van un poquito atrasados, hay que meterle bastante, please. Recuerden que la plataforma no es opcional, sino que es un requisito. Si ustedes no completan la plataforma, pues, no tienen nota, así que no pueden pasar al siguiente nivel, aunque aquí en la clase lo hayan hecho muy bien, ¿ok? Así que, please, platform. Recuerden, si tienen dudas, tomen un screenshot, envíenlo al grupo. Si yo no puedo responder pronto, pero sus classmates tal vez sí le pueden ayudar así inmediatamente, y si no, pues si yo estoy libre en ese momento, con gusto les puedo ayudar, ¿ok? Así que, please. Ajá. Yes. Una pregunta. De, usted nos decía de que teníamos que enviar de nuevo la papelería, ¿verdad? Uh -huh. este, y bueno, yo en, en nuestro caso con, con otra compañera que también que está acá en el grupo, fuimos a preguntar y nos dijeron de que como en nuestro trabajo hay, hay dos grupos, el que está virtual y el que está presencial. Y el día de ayer estuvieron llamando a todos los presenciales y a nosotras, ¿no? Entonces nos, nos llamó la atención y preguntamos que por qué, ¿verdad? Nos decían que era porque era una evaluación que se les estaba haciendo a ellos presencia, de presenciales de evaluar eh, la modalidad, como les había parecido la clase, que, que los escritores que, y todo eso, ¿verdad? Entonces... <coughs> Yo le comentaba a ella de que, ella me comentaba a mí, bueno, la secretaria de, de Recursos Humanos me decía de que a nosotros no nos lo iban a hacer porque se suponía que nos iban a mandar un link a nosotros, pero que, no, pero que a nosotros no nos lo iban a hacer presentes, no nos lo iban a hacer escritos porque para eso nos enviaban un link. Uh -huh. Vaya, ve. Entonces yo le decía, ah, ya está bien, le decía, pero fíjese que decía que 
que usted nos había dicho de que tenemos que enviar de nuevo la documentación y me dijo ella, me dijo la encargada me dijo que ellos allá lo gestionan, me dijo así, solo que ustedes no quieran continuar, ya no se les va a gestionar, me dijo así, pero okay. nosotros no vamos a mandar nada, me dijo. Entonces mi pregunta es, entonces, eh, nuestro encargado, digamos, se va a encargar de enviar esa documentación. Vaya, aquí depende de cada compañía, everybody. No sabría decirles exactamente por qué cada compañía tiene como su modalidad. Hay compañías que ellas solitas se encargan de hacer la inscripción de sus empleados. Sin embargo, hay otras compañías que lo dejan a que cada uno lo haga de manera individual. ¿Ok? Eh, así que, vaya, hagamos algo. Yo ya gestioné que se les informe a cada uno de ustedes, que se les explique cómo va a ser el proceso de inscripción para que todos estén seguros. Sin embargo, creo que por el hecho de que el curso aún no ha terminado, es que aún no se han comunicado con ustedes. El día viernes nosotros vamos a realizar una encuesta que es una encuesta que la realiza Insafor que creo que es lo que su, compañía, eh, su compañera mencionaba sobre los compañeros que están presenciales. En presenciales es una phone call, pero en el caso de ustedes, por ser virtual, a ustedes les van a enviar un link. ¿okay? A veces el link lo envían por la tarde o de repente el viernes antes de la clase, pero no vayan a hacer la survey, sino que se tienen que esperar hasta que sea la clase porque esa survey tiene que llevar la hora, o sea, registrarse con la hora de la clase, ¿ok? Y hay que tomar un screenshot y una serie de pasos a seguir. Así que eso lo vamos a realizar el viernes, que estaría siendo nuestra última clase, ¿ok? Voy a pedir que se comuniquen con ustedes para que les expliquen cómo va a ser el proceso de inscripción si es posible mañana o el viernes, repito, posiblemente no lo han hecho por el hecho de que aún no ha terminado este nivel. ¿Ok? A veces es el último día, ya cuando el curso ha terminado, es que les empiezan a decir los pasos a seguir. Así que, pero voy a pedir que si se les puede hacer antes. ¿Ok? Para que ya todos ustedes estén seguros de que sí se van a inscribir en el siguiente nivel y que sí sepan los pasos a seguir. ¿Ok? Yes. Bien, no sé si alguien más... Ok, teacher, gracias. Gracias, no welcome. No sé si alguien más tiene una duda. No. Ok, bien, por el momento, en este caso, everybody, lo que sí necesito que ustedes se esfuercen es en concluir la plataforma, ¿ok? Con lo de la inscripción, ya vamos a ver cómo resolvemos con todos para asegurarnos que todos puedan inscribirse a tiempo y que puedan seguir en el siguiente nivel. Ahorita ustedes preocúpense, los que no han terminado la plataforma, please, hay que completarla. All right. Les voy a mostrar ahorita cómo van. Algunos ya terminaron, algunos están pendientes de algún par de... Unos, solo unos detallitos de la plataforma, así que veamos cómo van. Let's see. Can you see the platform, everybody? Yes. Yes, yes. yes. Ok, look at this one. Tenemos ahorita, la idea es que ustedes ya estén casi terminando la unidad 4 o ya la hubieran terminado y también haber terminado lo que es el examen. Ok, algunos de ustedes ya finalizaron, algunos de ustedes todavía no. Por ejemplo, tengo a Adriana que ya solo está pendiente del examen final, así que that's good. Tengo a Andrea, a Andrea solo le falta la unidad 4 y el examen. Así que es poco, pero hay que meterle, please. Tengo a Claudia. Bueno, Claudia ya está totalmente libre de la plataforma, al igual que Daniel. Ya terminaron. Excellent. Eh, who else? Oops, oops. Bien. Elmer Alexander. Bueno, lastimosamente, Elmer creo que se retiró porque yo ya no lo veo conectado en clase. Ya no lo veo en la plataforma, así que no sé. Elmer Antonio, vamos bastante atrasados, Elmer, así que si necesita ayuda con la plataforma, puede tomar las capturas de pantalla, enviarlas y le ayudamos, porque sí, look, vamos bastante atrasados, nos falta la unidad 3, la unidad 4, nos falta el examen final, así que please, hay que ir corriendo. Con I Eric, know, teacher, tomorrow I will, I will do it. 
Excellent. That's the attitude. Mm -hmm. Very good. Si tiene questions, me avisa. Please. Okay. Thank you so much. You're welcome. Vamos con Eric. Bastante bien. Estamos ya casi terminando la unidad 4, así que nos quedamos pendiente con el exam. Creo que en este de mañana podríamos terminarlo, please. Jenny ya está libre de la plataforma. Excellent. Jocelyn, estamos pendientes. Ya casi terminamos la unidad 4 y hacemos el exam y ya estaríamos completos. Eh, José Antonio, well, falta terminar la unidad 4. Ok, así que metámosle un poquito más. En el examen final tiene 70. Recuerden que la unidad, la nota mínima es 80. Así que si podemos levantar esa nota, podríamos hacer el examen otra vez. Carla Melisa, ya casi termina la unidad 4. Very good. Y quedamos pendientes con el examen. Creo que el día de mañana lograría terminarlo. Con Casey, de igual forma, estamos pendientes con la unidad 4 y con el examen. Así que tratemos de avanzar, please. Y acá tengo varios que ya terminaron. Tengo Kevin, Laura, Mario, Marvin. Basically, ya terminaron las unidades, ya terminaron el examen. Así que están libres. Very good job. Let's see. A ver, por acá tengo Meili. Ya terminó también. Very good job. Tengo a Mónica pendiente solamente con la unidad 4. El examen... Aún tampoco lo ha realizado, así que metámosle al examen y terminemos la unidad 4 también, please. Rosa, ya está libre, very good, ya terminó. Al igual que Sobeida, excellent. Al igual que Teresa, ya terminaron. Y William, básicamente nos falta el examen final y terminar la unidad 4, ya básicamente poquito les falta. Así que, everybody, recuerden, es miércoles y ya solo tenemos jueves y viernes. Repito, yo mando notas el viernes al terminar la clase. No es como que, ah, vaya, les voy a dar el fin de semana, right? No realmente, recuerden, yo envío las notas el viernes. Así que, repito, tratemos de avanzar y si tienen dudas, please me avisan. Si hay un ejercicio que no entienden, tomen captura. Envíenlo en el grupo y vamos a ver entre todos nos podemos ayudar. ¿Entendido? Yes. Yes, teacher. Excellent. Yes. Do you have any questions so far? Questions? Questions? Okay. If you don't have questions, I have a question. What was the topic that we studied yesterday? Uh huh. ¿Cuál fue el tema de ayer? There is, there, there are. There is and there are. Okay. There is, there are. ¿Qué más? Quantifiers. Some quantifiers. Directions. Directions. Very good. Estuvimos practicando un poquito, si se acuerdan, sobre las prepositions. ¿Y cuál fue el vocabulary? ¿Se acuerdan del vocabulary? Yes. ¿Cuál fue? ¿De qué hablábamos en el vocabulary? Name of the place. Ajá, de los places in town o de los places in the city. Mm -hmm. Excellent, very good. Okay, everybody, let's start with the class for today. Before starting, I'm going to check attendance. So, everybody, when you listen to your names, say present. Um, Adriana Ernestina Contreras. Andrea Mariana García. Present. Thank Present you. Adriana Contreras. Okay, perfect. Thank you. Claudia Noemi Cárcamo. Present. Thank you. Daniel Armando Rivera. Present. Thank you. Elmer Alexander Tejada. Elmer Antonio Hernández. Present. Thank you. Eric Alejandro Paul. Present. Thank you. Jenny Raquel Figueroa. Present. Thank you. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present. Thank you. Jose Antonio Gómez. Present. Thank you. Jose Gustavo Acevedo. Carla Melisa Martínez. 
Present teacher. Thank you. Casey Jaisel Cruz. Present. Thank you. Kevin Josué Martinez. Present teacher. Thank you. Laura Raquel Navarrete. Present teacher. Thank you. Mario Roberto Alfaro. Present. Thank you. Marvin Wilfredo Martín. Okay. Meili Eunice Reyes. Present. Thank you. Mónica Elisa Chacón. Rosa del Carmen Rojas. Present teacher. Thank you. Sobeida de la Cruz Méndez. Present. Thank you. Susana Beatriz Vázquez. Teresa de Jesús García. Present teacher. Thank you. William Alonso eh, Rubio. Present. Thank you. Very good. Okay, I can see a lot of people with the camera off, everyone. So let's try to turn it on, okay? Now, let's see. Uh, let me start sharing the presentation. One moment. Let's see. Give me a second. Can you see it? Can you see the presentation, everyone? Yes, teacher. Yes, yes teacher. Excellent. Yes. Very good. Okay, so today is October 11th, and we are about to finish the unit number four. And this is the topic for today. We are going to continue talking about there is and there are, pero ahora, en lugar de quantifiers, vamos a añadir adjectives. Exactly. Así que, this is the class objective. I need a volunteer for reading, please. Uh -huh, go ahead. Yo, teacher. Yes, go ahead. There is, there are an adjective, class objective. Participant will be able to use there is, there are an adjective to describe workplace. Thank you. So yesterday, we used there is and there are to describe our house. Si se acuerdan, ayer estaban describiendo el lugar donde ustedes están. So ahora no vamos a describir la casa. Ahora vamos a, descri a describir los workplaces. ¿Qué es un workplace? Lugar de trabajo. Exactly. So that is exactly what we are going to describe. But before starting with the topic for today, let's start with the review. Let's see if you remember some of the prepositions of place. I'm going to share some pictures. You have to decide where is the dog, okay? For example, well, look at the first one. Where is the cat? Pueden ver el gato? Can you see the cat? No. No. So, ¿a dónde podría estar? Where is the cat? In the box? Behind. On the box? Under? Next to? Or behind? Behind. Behind? In the box. Mm, actually, uh -huh. is? In. 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 So, si decimos in, ¿qué entendemos por in? Que está dentro, dentro de la casa. Exactly. Inside. Okay, where is the house? Uh, the horse. I'm sorry. Can you see the horse? Yes. Where is it? In the house. Okay, in, in the house. Yes. Yes, because it's inside. Okay, where is the ball? It's behind. Okay, next to or behind? Behind. Depende del lado que lo gane. Depend on the point of view. That's a good point, but in this case, it's behind. behind. Very good. Where is a rabbit? 
They're already in. Seen in. In. Yes, very good. Where is the elephant? It's on. On? Are you sure? Yes. 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 Totally. Very good job. And where is the dog? Behind. Behind the box. Yes. Now, where is the owl? It's on. On the book. On the book? Yes. Yes. Very good job. Where is the ball? On the it's under. Oh, there. Good job. Where is the bug? On there. On there. On there. Cool. And let's see. Where is the dog? It's under too. On there. So look, the idea is memorizar las prepositions. Where is the sheep? Next to. Next to. Next to. Cool. Very good. And uh, where is the rabbit? Behind. Behind. Behind the tree. Behind the tree. And the mouse? Next, Next to. Next to the box. And the last one. Where's the elephant? In front of. In front of. Front In front of. of. Very good. Nice. So, remember the prepositions. We need to memorize them. Okay? Now, yes. yesterday we review a little bit the places in town. ¿Se acuerdan del vocabulary? Yes. 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 Okay, I hope so. So yesterday we practiced the easy and the medium. Are you ready for the hard? Of yes. Yes. Okay. yes. If you find a new word, write it down, okay? Okay. If I need cash, where should I go? ATM. 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 Is there an ATM in your city? Yes. Yeah. Yes. Okay. What is this? Bakery. Bakery. Ah, bakery. bakery. Is there a bakery in your city? Yes. 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 Only one? A lot of. Ah, okay. Very good. Okay. What is this? Forecut. A what? It's a forecut. Yeah. Food court. So, for example, if you go to the mall, inside the mall, there is a place with a lot of food where you can mm. sit and eat. And that place is the food court. Mm -hmm. Do you like to eat in the food court? I love it. <laughs> okay. ¿Y los demás? Do you like to eat in the food yeah. court? Yes. Cool. Okay, what is this? Uh-huh. In Spanish, what is this? Perretería. Ah, so in English we are going hardware to say store. Hardware store. 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 Repeat. Hardware store. store. Hardware store. Mm -hmm. Is there okay. a hardware store in your city? Yes. 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 Only one? Some. Some. Some? Okay. Very good. Remember, hardware store. Okay. What is there? Jewelry. Jewelry. Yeah. Jewelry store. That's the one. Jewelry. Repeat everybody. Jewelry. Jewelry. Uh -huh. Jewelry. 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 Jewelry store. store. Exactly. Jewelry store. 
Mm -hmm. Mm -hmm. Is there a jewelry yeah. store in your town? Yes. No. No. Okay, okay. What is this? Stadium. Stadium. Ah, Stadium. Very good. Stadium. Stadium. Repeat. Stadium. Stadium. Is there a stadium in your town? Yes. Yes? Only one? Yes. Yes. Okay. And is it big or small? Small. Small? Okay. ¿Y lo demás? Is it big or small? It's small. Small? It's small. Okay. What is this? Concert. A concert could be. Yeah. If you want to dance. Discotheque. Uh -huh. A discotheque. No. Night In club. English, night we night call night. it nightclub. Night. <laughs> However, in Spanish, cuando decimos nightclub, le dan como otro sentido, right? <laughs> Así que, pero in English is nightclub. Normalmente in Spanish we say discotheque, but it's basically the same. Is there a nightclub in your city? No. No. No? Okay. Yes. Yes? Okay. <laughs> what is this? Aha. <clears throat> uh -huh. Any idea? In Spanish? Feria. Campo de la feria. Ok. Parque de, parque de diversión. Ah, parque en de diversión. este caso es más como un parque de diversiones. Recuerden que un parque de diversiones uh -huh. es ese que tiene muchos juegos mecánicos, uh -huh. un montón de atracciones. So, a eso le llamamos amusement, amusement park. Ok. Amusement, amusement park. Amusement okay. park. Ok. Is there an amusement park in your city? Uh -huh. Uh -huh. Yes, no. No. Do, no. You like, no. do you like the amusement park? Yes, of yes, course. I like <laughs> Sunset, really? Sunset Park. Ah. In La Libertad. That's true. That's true. And the Silverland. In November. The, the Silverland in August. <laughs> uh -huh. did, did you go to Silverland? Mm, no. Yes? No? No. no. Okay. In November this year. In your city. Yes, yeah. we have a big carnival. Ah, that's carnival. good. Yes. Nice. That's true. That's true. And you guys and <laughs> Kemes celebrate uh, the the festivities in your city. In July. In April. In July, in, in April. July. December. Ah, okay. Sounds good. Okay, very good. So Amusement park. Don't forget amusement, it. Amusement, amusement park. park. Amusement park. Okay, look at this. What is this? Barber shop. A barber shop. Now, este lugar puede recibir diferentes nombres depende de quién vaya a ser salon. el cliente. Oh, okay. Beauty. Normalmente, uh -huh. para las mujeres decimos beauty salon o hair salon. Pero si, los, si es el lugar para hombres, porque hay un lugar específico para solo hombres, a ese le decimos barbershop. ¿Ok? So that is the difference. Beauty salon for girls, barbershop And barber girl for, for a boy. ¿Ok? Ok. ¿Es there a beauty salon in your town? Yes. 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 A lot of. A lot of. Oh. A lot of. Yes. In my city there are a lot of. Okay, what is this? The park. Mm -hmm. But remember que en la city podemos tener un park, pero hay un área que es específica solo para niños con un montón de juegos. ¿Cómo se le llama a ese espacio que es solo para niños? Playroom. Yes. Playground. Playground. Ok, playground es como ese jardín para niños donde hay juegos y diversiones, pero es el área de niños. Ok, normalmente en los parques, en algunos, right? 
está como esta pequeña sección. So, is there a playground in your city? Yes. Yes? Yes. Mm, sounds yeah. good. And you guys? Uh -huh. Aquí en Suchitoto hay un parque infantil, pero eh, porque el área es grande, ¿verdad? Pero se le dice igual como un espacio pequeño. Ah, uh, es same. Siempre y cuando uh -huh. tenga juegos, si se ve okay. así como este, si tiene jueguitos así para niños, siempre es un playground. Por ejemplo, okay. Cuando ustedes van a un restaurante, por ejemplo, si van al Kentucky o al Pollo Campero, a veces yeah. ellos tienen una zona de juegos, right? A esa área de juegos también le llamamos playground. playground. ¿Ok? Así que no importa el tamaño, siempre y cuando hayan juegos y que esté destinado para niños, se le llama playground. ¿Ok? Ok. okay. Excelente. Okay, let's see if you paid attention. What was the name of this one? Beauty Salon. And Beauty Salon. is for men? No, for Bar women. This is for Same. women. And for men? Barbershop. Bar Bar okay. What is this? Ay, 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 ay. Amusement Park. Amusement Park. Amusement Park. Copy, write it down, write it down, porque se les está olvidando. Okay, what is it? My club. My club. Stadium. 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 Jewelry. Yeah, yeah, store. 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 ATM. Excellent. Very good job. Okay, you already passed the hard level. Excellent. Do you want to try the very hard? Yes. Yeah, ready. Yes. Yes. Yes, teacher. Okay, pero ojo, porque después mañana les voy a preguntar todos. Así que espero que se acuerden. Okay. So please, every new word, write it down. Okay, what is this? Laundry. 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 Okay, laundry is the verb of lavar. No. Okay, so al lugar donde lavamos la ropa le decimos laundry mat. Laundry mat. Laundry mat. Laundry mat. Is there a laundry mat in your city? Yes. Yes? Yeah. Yes. Good. How about this? Donde venden todo tipo de carnes, cortes. ¿Cómo le llamamos a eso? Carnicería. Exactly. In English, butcher shop. We say butcher. Butcher, butcher. butcher shop. Okay. Is there a butcher shop in your city? Yes. 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 Good. Okay. What is this? If you have legal problems. Sure. Mm, not really. No. Legal. Copy. Legal problems. ¿A dónde van a parar? Court. Exactly. A la court. Okay. Court. Court. Is there a court in your city? Yes. No. Yes. No? yes. <laughs> okay. Okay, look at this one. What is this? Factory. A which one? Factory. Yes. Factory. Is there a factory in factory. your city? Yes. Yeah? Yes. Small or big? Big. Big. Excellent. Okay, what is this? Aquarium. Aquarium. 
Aquarium. Okay. Just pay attention in the Aquarium. pronunciation. Aquarium. Aquarium. Do Aquarium. We, do we have an aquarium here in El Salvador? Mm. No. No. Not really, right? I mean, no. I I have never heard about an aquarium here in El Salvador, but would yeah. you like to go to an aquarium? Of course, I would like. Yes? It looks very beautiful. Yeah. ¿Le gustaría ir? Yes? Yeah. Yes. Yeah. Yes. Definitely. Okay, what is this? Car wash. No. Okay, but remember that car wash is donde los lavamos. Pero a donde se reparan? Car shop. Auto repair shop. Repair. Aquí tenemos different ways to say it. Tenemos el auto repair shop, que es como un poquito Perfect. largo este nombre. O simplemente decimos mm. mechanics. Okay? That's it. Mechanics. Mechanic. Mechanics. Okay? Is that okay. a mechanic in your city? Yes. Good. Yes. Good. Yes. Right. A lot of. A lot, a lot of. Okay. A pretty lot good. Of. Okay. What is this? Uh-huh. Uh -huh. Si necesito post, enviar un paquete. Post office. Post office. Uh -huh. Ah, yes. Post office. Post office. Okay. Post office. Is there a post office in your city? Yes. Yeah? Yes. 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 Okay. What is this? Cemetery. All right. Actually, tenemos dos formas de decirlo, right? Cemetery. Pueden decir cemetery. Or graveyard. Ok. Um, en mi opinión, y en base a las películas que he visto y a las series, siempre he escuchado que dicen graveyard. graveyard. Casi nunca he escuchado que digan cemetery. Sí se puede, yeah. of course, pero siento que graveyard es como un poquito más common, un poquito yeah. más popular. Ok. Al final ustedes le pueden decir como ustedes quieran. Ok. Yeah. Cemetery. Graveyard. Okay? Is there a graveyard yes. in your city? Yes. 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 Is it big or small? Small. So big. Okay. So big. All right. Now, what is this? Mm -hmm. Where do you no. work? The office. Ah, office. Very good. Office. It's an office. Do you like this office? Um, a lot. Of, yes. I would like to work there. Yes. <laughs> it looks good. Yes, I like. Yeah, office. it looks good. Okay, what is this? Market. 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 market? Yeah. Farmer's market. Ahora, mm -hmm. tenemos el supermarket, right? Pero tenemos el farmer's market. El farmer's market, ¿qué cosas creen que venden acá? Verdura. Exactly. Fruits Fruit. and vegetables. Okay? So, is okay. there a farmer's farmer market in your town? Yes. Yeah? Yes. Good. Is it cheap or expensive? Expensive. Today, expensive. <laughs> yeah, Guatemala has the fault. Ellos son los culpables ahorita, right? Mm -hmm. <laughs> yes, it is very expensive. My goodness. Qué bueno que no somos vegetarianos. Or are you vegetarian? No. No? <laughs> no. Okay. So look at this one. Veamos si se los aprendieron. Office. 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 Graveyard. Graveyard. Graveyard or? Cemetery. Ok. In Spanish decimos cementerio con una N, pero aquí no. Es uh -huh. solo cemetery. Ok. Cemetery. Mm -hmm. What is this? Post office. Post office. Post office. Mechanic. Mechanic. Or? 
Auto repair Auto shop. Repair shop. Yes, excellent. Query. Aquarium. Aquarium. Factory. Factory. A factory. Course. Course. Good. Butter shop. Butter. Butter, Butter shop. shop. Laundromat. What is it? Laundromat. Laundromat. Very good. Excellent. So remember, everybody, try to review the vocabulary. Tomorrow, I will ask you just to see if you remember it. Okay, so study, please. Now that we already talked about places in town, if you remember yesterday, we combined there is and there are junto con algunos quantifiers. Pueden darme ejemplos de quantifiers, please? A lot of. A lot of. Uh -huh. Some. 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 You. Some. Many. A few. Many. Many. Okay. Only. Few. Okay. Ahora, no. yo tengo una pregunta. ¿Puedo usar los quantifiers con there is? No. 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 Why? No. ¿Por qué? Only plural. Ah. There is, is, is singular. Exactly. Los quantifiers son solo para los plural. Entonces, si yo estoy usando there is, ¿qué puedo usar? <sighs> A uh, or uh, an. Uh, or an. Um, um. Exactly. Excellent. Very good job. Okay. So, any questions about that? Uh -huh. no questions? Question. Seguros? Uh, teacher. Yes? Yo tenía, no sé, más bien una, una duda. Go ahead. Eh, con lo del nightclub, no sé si es una cosa meramente de México, pero yo te llamo Ant. No sé yeah. si proviene de algún anglicismo. Basically, it's basically the same. Remember that in those places you can go and drink something, you can dance. So it's the same. In Mexico, they call it Antro. In our country, we can call it discotheque and also nightclub. What happens is that here in El Salvador, eh, no sé, se ha creado como que la imagen que un nightclub es como otra cosa, right? Eh, uh -huh. Es para ir a ver otra cosa. Entonces, ahí es donde entra la confusion. Pero it's basically the same as antro. Okay? Okay. Yes. Any other question, everyone? Okay. So, remember, si queremos describir los places en nuestra city, podemos usar there is, que es en singular, o podemos usar there are, que es en plural. No. Right? Y recuerden que cuando hablamos en plural, podemos usar quantifiers. Por ejemplo, there are a lot of. Como ustedes lo mencionaban, a ah, teacher in my city, there are a lot of bakeries. Ok. Ah, there are some, a ver, completen la oración. There are some, ¿qué podríamos agregar ahí? There are some, some beauty salons. Some beauty salons. Mm -hmm. No olviden que si estamos usando plural, el noun, es decir, el lugar, tiene que ir en plural. Mm -hmm. Ahora, ¿qué otros quantifiers podemos usar? Ah, there are a few, a ver. A few bakeries. Coffee shop. A few coffee shops, a few bakeries. Ajá. Uh -huh. Another con a few. A few museums. A few museums. Very good. So. Remember, esos quantifiers solo pueden ir con los plural. Oh. ¿Ok? 
Y ayer estuvimos haciendo una pequeña practice describiendo los lugares en la city, all right? Así que remember everybody, there is is for plural, there are is for singular. Understood? Do you have any yes. question? Imagínense que alguien de Estados Unidos viene y les pregunta, ¿dónde viven? Ah, en tal lugar. Ah, ¿y cómo es su ciudad? ¿Ustedes podrían describir su ciudad en inglés sin ningún problema? ¿Ya? ¿Sí? Yes. ¿Seguro? Sí. Yes. Sure. Ok, let's do it. Imagine that I am from another country. Ok. Ahorita soy gringa, everybody. No Spanish. So, oh. vamos a ver. I need a volunteer. Who wants to try? <laughs> Only one, please. Kevin, thank you. Ok. Veo Kevin con muchas <laughs> ganas de hablar, así que, ok. So, hello, my name is Clarissa. What's your name? My name is Kevin. Kevin, where do you live? I live in San Miguel City. In San Miguel, that's a famous city. Can you describe your city, please? Uh, it's, it's a small city. Um, there are there are a drugstore. Um, there are a lot of gas stations. Um, there is a museum. Okay, is there a hospital? Uh, Yes, there are hospitals. How many? How many hospitals? Uh, three hospitals. <laughs> three, sounds good. Okay. Um, is there a post office? Uh, yes, only one. Only one sounds good. How about um, a farmer's market? Um, a few, uh, one big and two small. Ah, okay, sounds good. Thank you. Okay, very good, Carrie. Zero Spanish. Kevin, pick someone, please. <laughs> Sorry, a big, a uh, big team. <laughs> uh, Carla Melissa. All right. So, hello, my name is Clarissa. What's your name? Hello, my name is Carla. Carla, where do you live? I live in Planes de Rendero. Ah, that's a beautiful city. Um. Can you describe the places in your city, please? There are two parks. There is a Puerta del Diablo. Okay. So imagine que alguien de Estados Unidos escuchara eso, right? Oh my goodness. Uh -huh. What else? There are two hospitals. Mm, okay. There are a lot of pupuserias. Delicious. Yeah. Is there an ATM? Mm, yes. Okay, sounds good. How many? Three. Okay. Is there a hardware store? Yes. Okay. How about playground? Is there a playground? No. No? And an amusement park? Yes. 
Okay, very good. Thank you, Carla. Por un momento se nos olvidó el vocabulary. <laughs> okay, so that's good, everybody. Excellent job. Quiero que cada día se imaginen en una situación en la que de repente ustedes se topen con un turista y que el turista se ponga a hablar con usted y que les diga, hey, me han dicho que, que Santa Ana es bonito, debería ir. ¿Qué puedo encontrar en Santa Ana? Ah, ya ustedes podrían describirlo. O que les digan, hey, me han dicho que el Salvador del Mundo es bonito. ¿Qué puedo encontrar en el Salvador del Mundo? Ah, me han dicho que debería ir al Tunco Beach. ¿Qué puedo encontrar en el Tunco Beach? Ya ustedes pueden describir los places que se pueden encontrar en ese lugar. ¿Ok? Esa es la idea. La idea es que ustedes puedan tener una conversación. Así que cada vez imagínense ese escenario. Que se topan con alguien que no habla español y que ustedes tienen que ayudar. ¿Ok? Así es como vamos a ir como desarrollando nuestro speaking. Do you have any questions so far? Questions? No question. Ok. If you don't have questions, now vamos a ver otra forma de describir places, pero ahora no solo vamos a usar quantifiers, ahora vamos a usar adjectives. Can you see the presentation? Yes. Yes? Excellent. Yes. Ok, les voy a ir mostrando unas pictures y vamos a ir viendo el adjective. Look at this picture. ¿Qué se les viene a la mente cuando ven esta picture? Comfortable. Ajá, it's comfortable. ¿Qué significa comfortable? Confortable. Yes, algo cómodo. Cómodo. Right? Relajante. ¿eh? Exactly, bien cómodo. So, for example, si yo les pregunto, eh, ¿la silla donde están ahorita is comfortable? Yes, no, a little bit. Mm -hmm. no. no. It's not comfortable. It's not? No. Okay. So, pronunciation. Comfortable. Comfortable. A ver, repeat. Comfortable. So, tenemos una letter M. Hay que unir los labios al pronunciar la letra M. Com. Y aquí no decimos comfortable, no, decimos uh -huh. com, como que si uniéramos esto. Uh -huh. Comfra, ¿ok? Comfrable. 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 Okay. ¿Pueden decirme algo que sea comfortable? What do you think? What is comfortable? The bed. The bed. The bed. The sofa. The sofa. sofa. Bed. Yes, the bed. Very my pillow. Good. My pillows. The pillow. Yes. The hammock. Do you think the hammock is comfortable? Yes. yes. <laughs> Very good. Yes. Okay, let's continue. Ah, write it down. Escriban los adjetivos porque los vamos a usar, please. Okay, veamos el siguiente. The elephant is big. The mouse is small. So, what is the meaning for big? ¿Qué cree que es big? Grande. Ah, grande. Grande. And the opposite is? Small. Small. Exactly. Now, un sinónimo para big es huge. Big es grande. Huge es como enorme. ¿Ok? Por ejemplo, eh, un carro es big. El Titanic <ríe> era huge. Oh. Ahora, tenemos small que es pequeño y tenemos un sinónimo que es tiny. Sí. tiny. ¿Ok? Tiny, tiny es como bien tiny. pequeñito. ¿Ok? Tiny. Por ejemplo, el ratón es small. Una hormiga sería... Tiny. 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 Exacto. Muy diminuta. Exacto. Ahora, ojo. Esto lo usamos para animales o para cosas. Pero yo no puedo decir que una persona es big 
ni tampoco puedo decir que una persona es small, ¿ok? A menos que estemos hablando de la talla, de la talla de ropa, ¿ok? Pero si a ustedes a una persona le dicen, ah, es que ella es big, no estamos diciendo que es alta, estoy diciendo que tiene mucho sobrepeso. Por eso hay que ser cuidadosos con los adjetivos, ¿ok? Pueden hacer sentir mal a alguien describiéndola con ciertos adjetivos, ¿ok? Así que recuerden, big and small is for animal or things. ¿Entendido? Yes. Good. Ok, veamos otros adjetivos. ¿Qué se les viene a la mente cuando ven esta picture? The beach. The beach. <laughs> so, la beach is nice. ¿Qué sería nice? Agradable. Exactly. Bonito, agradable. A ver, ¿pueden decirme un lugar que sea nice aparte de la beach? The beach. Ajá. ¿Otro lugar que sea nice? What do you think? My city. Your city, excellent. What else? My What is it? Otro lugar que sea nice? The mountains. The mountains, yes. For example, the lake. The lakes, yes. Those places are nice. Ok, ¿qué se les viene a la mente cuando ven esta picture? Desagrado. Desagree. Ah, lo opuesto a nice, right? Desagree. In this case is disgusting. Disagree, no disagree es más como no estar de acuerdo. Pero en este caso lo opuesto de nice sería disgusting. ¿Qué comidas para ustedes son disgusting? Cortisol. <laughs> really, ok. ¿Qué más? Disgusting. Pacayas. <laughs> ok. ¿Anyone else? Berenjenas. Ok. So, El pescado okay. medio frito. <laughs> El pescado medio frito. That's Hotel de concha. Ah, I totally agree. That's true. Okay, so this guy. El atol chupo. Really? <laughs> okay, interesting. So, acuérdense de eso para, me, para memorizar esta palabra, ¿ok? Disgusting. ¿Qué es disgusting? Ah, el atol chupo. ¿Ok? Así se la van a aprender. Ok, look at this picture. What is that? Ajá. ¿Qué se le viene a la mente? Mal olor, mal olor. Ajá. Algo que apesta, right? A eso le llamamos smelly. Smelly. Smelly is that uf, right? Que huele de una forma muy desagradable. ¿Qué puede ser smelly? A ver. Waste basket. Yes. Mhm. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser smelly? El fresco de karaoke. Oh, definitely. <laughs> I totally agree. Yes. What else? Another thing? Smelly? No? Okay. So, look at this. ¿Qué se les viene a la mente cuando ven esta picture? Angosto. Angosto. Aquí diríamos narrow. Narrow. So, narrow. ¿Cómo son las calles en su ciudad? ¿Son narrow? Yes or no? Yes. 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 Imagine, por eso es que hay mucho traffic, right? Narrow. Yes. So, ¿creen que narrow es un adjetivo positivo o negativo? Negativo. 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 Exactly. Okay, look at the next picture. What do you see here? 
Uh, clean. Clean. Yeah. Clean. clean. ¿Qué más? Yeah. Ordenado. Uh -huh. Amplio. Amplio, ordenado. ¿Qué tal la iluminación? ¿Se ve oscuro? Clear. Uh -huh. So look. Illumination. Illuminated. Ok. Illuminated. Illuminated es mucha luz. Ok. For example, your city. Piensen en su ciudad en la noche. Is illuminated? Yes. No, 50-50? Yes. 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 Good. Good. Excellent. Illuminated. Repeat, please. Illuminated. Illuminated. Yes. Mm -hmm. Ahora, the opposite for illuminated is... Dark. Dark. Yes. Dark. Dark. Ahora, piensen en su workplace. Piensen in the office. Your office is illuminated or dark? In the morning, illuminated. In the afternoon, dark. <laughs> uh -huh, okay, that's a good point. ¿Y los demás? Illuminated. Illuminated. Sounds good, sounds good. So, keep in mind the vocabulary. ¿Copiaron el vocabulary? Yes? Yes. Ok. Yeah. Ahora, estos son adjectives, ¿ok? La función de los adjectives es describir, describir un place. Ahora, tenemos adjectives que son positivos y tenemos adjectives que pueden ser negativos, ¿ok? Vamos a ver un poquito más de los adjectives. And over here, yo les voy a mostrar una picture, pero les voy a dar opciones de adjectives y ustedes eligen cuál creen que es el adjective que mejor describe a esa picture, ¿ok? Eh, let's see. Who were the winners last time? ¿Quiénes ganaron la última vez? I don't remember. The girls. The girls. Okay, so the girls start. Okay, let's see. Ahora, ojo, aquí estamos practicando vocabulary, así que please, cada palabrita nueva hay que escribirla. Okay, girls, give me a number, please. Number 10. 10. Okay, look at this picture. Okay, ¿cuál sería el mejor adjective para describir esta picture? Terrifying, quiet, tidy, or scary? Quiet. 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 Yes. Ok, ¿qué significa quiet? Como tranquilo, no sé. Yes, exactly. Así que, write it down, everybody. Quiet. Su ciudad. Is your city quiet? Yes or no? No. No. <laughs> no? Oh. Yes. Okay. No. Yes. Algunos dicen yes. La mayoría dice no. Okay. Very good job. Okay, boys. It's your turn. Give me a number. Number seven. Hmm. How would you describe this place? Large. 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 Yes. So, ¿qué creen que significa large? Largo. Exactly. En este caso estamos hablando de algo largo, un algo grande, pero en longitud. Ok. So, large. Is your city large? Or is it small? It's okay. okay, cool. Write it down, write it down. Okay, girls, go ahead. One. One. Look at this place. What will be the best adjective? 
Clean. 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 Yes. Clean. Is your city clean? Clean. Yeah. Yes. Yeah. So clean is positive or negative? Positive. 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 Very good. Okay, boys. Go ahead. Twelve. 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 Look at this place. What is the best adjective? Sunny. 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 Yes. What is the meaning of sunny? Soleado. Exactly. So, for example, in our country, ¿cuál es el clima más común en nuestro country? Sunny. Sunny. Excellent. Sunny. Okay, girls, is your turn? Right. Which one? Can you repeat? Five. Five. Okay. Look at this place. What's the adjective? Crowed. Which one? Crowed. 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 Crowded. Yes. Pronunciation. Crowded. Crowded. ¿Qué significa crowded? Cuando hay muchos people. Ok, cuando hay muchas personas, es como que muy poblado, muchas personas, entonces es crowded. Como cuando vayan, van a la playa en vacaciones. ¿Cómo están las playas en vacaciones? Crowded. Crowded. Exactly. Write it down, please. Okay, boys. Your turn. Number eight. Okay. Hey, look at this picture. Uh-huh. Terrible. Terrible. Are you sure? Dirty. Okay, terrible or dirty? Quick dirty. Terrible. Okay, actually it's dirty. Yes. Ahora, ¿podríamos decir terrible? Yes, why not? Pero, ¿qué significa dirty? Sucio. Exactly. Dirty. Is positive or negative? Negative. Good. Excellent. Okay, girls, is your turn? Three. Three. Okay, look at this picture. What's the best adjective? Beautiful. Beautiful. Are you sure? Yeah. New. It's okay, new. beautiful or new? new? New. New. Yes, new. Si se fijan, es como que lo acaban de comprar, right? ¿Cuál es el opposite de new? Old. Oh. 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 Exactly. Okay, vayan tomando nota de todas las palabras porque las vamos a usar, please. Okay, boys? 14. Okay. 14. Look at this place. Peaceful. Uh -huh. Peaceful. 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 Yes, very good. ¿Qué es peaceful? Pacífico. Yes, pacífico, right? Así como bien tranquilo. So, is your city peaceful? No. <laughs> Maybe not, no, right? Good. Okay, girls. Which one? Number oh, nine. Nine. Okay. Look at this place.
Cool. Bold. Okay, are you sure? Gloomy. Gloomy. Okay, gloomy or cold? Gloomy. Gloomy. Yes. And what is that? What is gloomy? Como sombrío. Exactly. Mm -hmm. Así como bien sombrío, bien con tinieblas, right? Bien oscuro. So, <laughs> do you like to go camping here? <laughs> a ver, ¿le gustaría ir a acampar aquí? Yes. yes. Really? Okay. Yes. <laughs> okay, that's interesting. Okay, boys, go ahead. Number six. Okay. Mm, look at this house. Old. 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 Yes. Old. Very good. Girls, go ahead. <laughs> Number two. 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 Okay. Two. Look at this place. What is the best adjective? Scary. Scary. Look. Scary. 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 Yes. Look at this. That miedo, right? So scary. Scary is positive or negative adjective? Negative. 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 Exactly. Very good job. Boys? Four. Four. <laughs> Alguno de sus vecinos, right? So, what is the best adjective? Noisy. 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 ¿Qué sería noisy? Is your city noisy? Yes, very noisy. All right, yes. Noisy is positive or negative? Negative. Yes, very good. Okay, girls, this is the last one for you. Which one do you want? Okay, look at this place. What's the adjective? Small. Small. Mister. Mysterious. Small. Small. Are you sure? Yes. Small. Yes. Recuerden que en estas pictures hay varias cosas que podríamos decir. Hay, hay diferentes adjectives que podríamos usar. Pero en este caso vamos a decir small. ¿Qué dijimos que era small? Pequeño. Pequeño. Yes, exactly. Boys, this is the last one for you. Look at this. What would be the adjective? Cold. 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 Are you sure? Yes. Yes. Is your city cold? No. 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 It's very cold. Fifty fifty. It's very sun. Fifty fifty. Okay, look at this one. It's a tie. Congratulations, everybody. Okay, if you paid attention, vimos diferentes adjectives. Okay, tenemos como íbamos diciendo adjectives que son positive y tenemos adjectives que son un poquito negatives. Ahora, cómo vamos a combinar el there is con el there are. Y ahora eh, utilizando los adjectives. Easy. In English, everybody, primero identifiquemos si queremos describir de una forma positiva o de una forma negativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Look. Primero vamos a decir there is o there are. Luego va el adjective. Y por último, el objeto que estamos describiendo. For example, there are comfortable rooms. ¿Qué dijimos que era comfortable? Confortable. Cómodo, ¿ok? Cómodo, confortable. 
So, primero va el adjetivo y luego va la palabra rooms. ¿Qué sería rooms? Cuartos, habitación. Cuartos o habitaciones. Ahora, imagine en su casa. Díganme algo cómodo en su casa. Ah, in my house, there is... ¿Qué? ¿Qué puede ser cómodo? Sofa. The sofa. Ok. So, there is a comfortable sofa. Si es singular, decimos there is y agregamos a. Si es en plural, diríamos there are comfortable sofas. Quien va a llevar el plural es el objeto. Los adjetivos nunca van en plural. ¿Ok? Como decir, ah, comfortable sofas. No. Los adjetivos nunca cambian su forma. Nunca van a ponerse en plural. ¿Ok? Ahora, imagine que yo digo, um, in my house, there is, imagine que yo diga, there is a room nice. Is that correct? No. no. ¿Por qué? A uh, nice room. Ah, very good. Primero va el mm. adjetivo y luego va el noun mm. o el object. ¿Ok? Veamos algunos de los ejemplos que tenemos por acá. Volunteer, please, for reading the second example. Volunteer, please. There is a huge parking lot. Very good. ¿Qué es parking lot? Parqueo. Exactly. In your workplace, piensen en el lugar donde ustedes trabajan. Is there a huge parking lot? Yeah. Yes. yes. No. It's huge or small? It's a small. small. Ah, okay. Now, what about the, sec uh, the next example? There are nice places to rest. ¿Qué estoy diciendo ahí? Los mejores lugares para descansar. Mm -hmm. Hay bonitos o hay agradables lugares donde pueden descansar. In your workplace, are there nice places to rest, everyone? The no. kitchen. <laughs> the kitchen, ok. ¿Y lo demás? Yes or no? No, no. No? Ok. Now, think about your office. There is an illuminated office. Yes or no? Yes. Yes. Yes? Good. Ahora, vámonos a las áreas in negative. There is a narrow reception area. ¿Qué significa eso? Narrow reception area. De hecho, pequeño. El área de recepción es? Estrecha. Yeah. Angosta. Exactly. ¿Cómo es el reception area in your office? Narrow or wide? Lo opuesto de narrow es wide. wide. ¿Cómo es la reception area? Ajá. Uh -huh. Wide. It's wide. It's wide. Okay, sounds good. Luego tenemos las offices. ¿Cómo son las offices? Are they small or big? Uh -huh. Medium. Medium. Okay. So, ¿cómo diríamos? Ah, in my workplace, there are small offices, or there are medium offices, or 
big offices. Okay? So, ¿cómo son los bathrooms? Los bathrooms son clean or smelly. ¿Cómo son los bathrooms? Clean. clean. Ah, ok. ¿Cómo diríamos la oración? En mi trabajo hay baños limpios. ¿Cómo diríamos eso? There is, a, there is a clean bathroom. Very good. There is a clean bathroom. Y si es en plural, si hay más de un baño, ¿cómo diríamos? There is a clean restroom. Ok, plural. There are, there are, there are, there are clean, clean bathroom. And very good, very good. So, lo que no tienen que olvidar, everybody, es el adjetivo siempre va antes que el objeto. Hagamos una pequeña practice, ¿ok? Aquí tengo una office. Do you like this office? Yes. 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 Ok, describamos esta office, please. ¿Qué podemos decir de esta office? Vamos a usar there is and... There are, ¿ok? A ver, ¿qué me pueden decir de esta office? There is a small office. Ok. There is a small office. Hay una oficina pequeña, ok. ¿Qué más podemos decir? There is, there is a illuminated office. Ok, there is, ok, illuminated. Si yo voy a decir illuminated, ¿puedo decir a illuminated office? An illuminated. Ah, an. Ok, ahora, concentrémonos en lo que podemos ver aquí. La window, ¿cómo es la window? Big. Ok, ¿cómo sería la oración? There is big, there is a big window. There is a big window, yes. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver acá? ¿Cómo son las sillas? Comfortable. Ok, ¿cómo sería la oración? There um, are, there are, there are a com comfortable chairs. Uh -huh. Comfortable. Chairs, sí. yes. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? There is a small TV. Very good. There is a small TV. Okay. Do you like? There, uh -huh. there are. Um, there are a lot of books. Yes, very good. Look at this, everybody. There are a lot of books. Do you like this office? Yes. Yes? Yes, I like it. Excellent. Ahora, vayan fijándose. Podemos decirlo in singular, pero también in plural. Okay? Ahora, veamos la siguiente picture. Aquí tenemos... Bueno, esta no es una office, ¿ok? But ustedes imagínense que sí, que es una office. ¿Qué pueden ver aquí? There is a beautiful view. Very good. There is a beautiful view. Do you have a beautiful view in your workplace? Yes. Yeah? Yes. Yeah. Cool. Yes. What else? There are a lot of window. Ah, okay. There are a lot of windows. ¿Y cómo son las windows? Big. Yes, there are big windows. ¿Cómo se ven los sofás? Comfortable. So, ¿Cómo sería la oración? There are comfortable sofas. There are comfortable sofas. 
sofa. sofa. How about the TV? There is a big TV. Big TV. There is a big TV. Excellent. ¿Les gustaría trabajar aquí? Yeah. <laughs> yes. It looks good, right? Okay. Now, imagine that yo sé que es virtual nuestra clase, pero imaginémonos que estamos en el salón de clases, ¿ok? <ríe> so, ¿qué cosas podemos encontrar aquí? There is a ball. There is a ball. Big, small, clean, dirty. ¿Qué adjetivo le podemos colocar a la ball? Small. Ok, so, there is a small ball. ball. ¿Qué más? There are a few, there are few books. Yes, there are a few books. ¿Qué más? There is a blackboard. Yes, ¿y cómo es la whiteboard? En este caso decimos white porque es white, ¿ok? Is big, is small, is large. Large. Ah, so there is a large whiteboard Black. excellent so ya estuvimos describiendo algunos lugares ahora everybody here we got some sentences i want you to complete the sentences using there is there are más los adjectives for example in the sentence number one cuál es el adjective small small y cuál es el lugar o el noun Gym. Gym. Gym is in singular or in plural? Singular. It's in singular. So, ¿cómo quedaría la oración? There is a small gym. There is a small gym. A small gym. Small gym. Very good. So, recuerden que si es singular, podemos decir A. Ah. ¿Ok? There is a small gym. Very good. Ahora vamos a ver las siguientes oraciones. ¿Ok? Let's see. Let me ask individually. Jenny. Hello, Jenny. Hello. Ok, Jenny. El adjective en la number two is new. Y luego tenemos training rooms. ¿Cómo quedaría la oración? There are. Ok. New training rooms. New training rooms. Everybody, is that correct? Yes. Yes. Hi. Yes. Very good. Ok, José Antonio, number three. El adjective is clean. El noun is cafeterias. ¿Cómo quedaría la oración? There, bueno, there are. Ajá. Sería. Eh, a. Clean, clean cafeterias. Clean cafeterias. Ok, I have a question. La palabra cafeterias is in singular or in plural? Plural. Plural. It's in plural. So, si está en plural, ¿puedo decir a? No. 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 Entonces, vamos a decir solamente there are clean. Clean cafeterias. Exactly. Very good job. Let's continue with... Claudia, Claudia, number four, please. There is. Mm -hmm. A smart okay. meet room. Meeting room. Very good. Si se fijan, la palabra room, singular o plural? Singular. Singular. Y si digo smart, ¿qué significa smart? Inteligente. Exactly. So, significa que el meeting room tiene como mucha technology. ¿Ok? 
Okay, a eso significa la smart meeting room. Okay, next one. Uh, let me ask to Mario. Mario, number five, please. There are unpleasant bathrooms. Unpleasant bathrooms. Unpleasant okay, bathrooms. ¿Qué significa el adjective unpleasant? What do you think? Es negative. It's negative, right? Es lo opuesto uh -huh. de los comparables. Okay? And the last one, I need a volunteer, please, for the last one. Uh -huh. There is a tiny, a tiny cubicle. ¿Qué son los cubicles? Cubículo. Yes. Are there cubicles in your office? Yes. Mm -hmm. Are they tiny or are they big? Big. Big? Good. Yes. Excellent. So, <coughs> sorry, si se fijan en estas oraciones, ¿qué estamos haciendo? Estamos describiendo nuestro workplace. Y cuando describimos nuestro workplace, podemos hacerlo con positive adjectives pero también con negative adjectives. ¿Entendido? Yes? Yes. Yeah. Do you have any questions so far? No question. No questions. Okay. If you don't have questions, it's time to talk. Okay? Vamos a poner en práctica lo que acabamos de ver. Quiero que ustedes me describan su workplace, ¿ok? Look at this one. Quiero que describan el lugar donde ustedes trabajan, con todos los detalles, ¿ok? Incluyan cosas positivas y también cosas negativas. Por ejemplo, podemos decirlo en singular y también en plural, por ejemplo, ah, imaginémonos que esta es su oficina. ¿Cómo la describirían? Ah, in my workplace. ¿Qué diríamos aquí? A ver, there is, there are. There is a. Ajá. There is a plant on the deck. Very good. Imagínense que esta es su oficina y la van a describir. Ah, ok. In my workplace, there is a plant. Ok. ¿Cómo está la planta? ¿Big or small? Small. Small, ok. There is a small no. plant. Recuerden, quiero que agreguen adjetivos. ¿Qué uh -huh. más podrían decir de este workplace? There are big windows. There are big windows. Very good. What else? Mm -hmm. um, teacher? Yes? Yeah. How do you say eh, como lugar alto? Está en alto? High. High place. So, esta office is like in a high place. ¿Cómo digo que tiene una vista muy bonita? Hay una ah, vista, beautiful. hay una vista bonita aquí. So, nice view. There is a nice view. Excellent. So, esta oficina la ven limpia o sucia? Clean. Okay, so there is, there is a clean office. office. ¿Cómo ven la silla? Small. Okay, ¿cómo diríamos eso? There is a small chair. A small chair. So, si se fijan, vamos diciendo 
positive mm -hmm. and negative aspect. Eso es exactamente lo que quiero que hagan. Quiero Teacher, que describan su workplace. Ajá. Eh, ¿Cómo se le dice en inglés eh, los ampos? T tener muchos ampos. ¿Muchos qué? Ampos. Digamos, archivero de... Es file. Ajá. Files. Gabin you can say just files or cabinets. Mm. Pero es que los ampos son como tipo folders. Correcto. Ok. Y los archiveros, los, los, los que son gabinet, tienen, son donde se meten los ampos. Mm. <risa> ok, vaya. Si estamos hablando del gabinete donde se meten los folders, por decirlo uh -huh. así, decimos los cabinets. Cabinet. Ajá. Si y, y que también hablando... nosotros en español le llamamos archiveros. Ajá, yes. Uh -huh. Ahora, si estamos hablando de los folders que meten en los cabinets, podríamos decir solo files. 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 Uh -huh. Uh -huh. files. Es que si dice ampo, ampo files. Ah, ok. Uh -huh. <ríe> es que nunca había escuchado la palabra ampos. I'm ampo. sorry. <ríe> That's new for me. Ok, everybody. So, ¿se entiende la activity? Yes. Yes. Excellent. Recuerden, podemos hablar en singular and in plural, positive and negative, ¿ok? Vamos a ir a los breakup rooms right now y vamos a escuchar a nuestros classmates. Please, everybody, practice. Yo siento que a veces cuando entramos a los breakup rooms, no todos entran. Algunos se me quedan afuera. And remember, entre más practiquemos, más vamos a mejorar, ¿ok? Así que, are you ready? Yes. Tratemos de dar la mayor cantidad de details, please. Ready, everybody? Yes? Yes. Excellent. Okay, let's go to work. Enter, please, to the breakup rooms. Hello. Hello. Hi, Claudia. Hi, Rosa. Hello, everybody. Hi, my workplace. There is big office. There are big windows. Mm -hmm. uh, there is a clean office. Mm -hmm. There is a small charge. Mm -hmm. uh, next. next. In my workplace, there is a call. There are a lot of doc documents. There is a small windows. There mm -hmm. is a clean office. There is a, a small chair. Mm -hmm. There are big cafeterias. Cafeterias. Cafeteria. Yes. Okay. Puedo decir there is a small windows. There are. Ah, very good. Much better. Remember, si es plural, there are. Si es singular, there is. There is, perdón, there is. No, there are gabinets, many gabinets, or gabinets many. Um, I might. And my workplace, um, there is an illuminic office. Uh, there is a big window. All right, pronunciation. There is, no, there no. is. Perdón, there is a exactly. big window. Perdón. Excuse me. <laughs> Um, 
the um, there are many fillers. Perdón, Felix Mani, ¿verdad que mucho folder? No. ¿No? ¿Cómo se dice Mani folder? Felix. Mani Felix. Mani Felix, perdón, entonces estaba correcta. Mani Felix. Files. Files, File, perdón. Uh -huh. um, um, my workplace is, is big. Es big. Um, they are. They are not. Um, par, parking lot. Es muy. Es. Pequeño. Es small. El parking. Parking lot. Adriana o oh. Adriana que are ears a from work school I start this. Can you repeat, please? The art is. I have put a school. A school. A school. school. Sí. Ah, okay. Hay una escuela en su oficina? And um, no. Ok, remember, ahorita estamos tratando de describir nuestro workplace, nuestro lugar de trabajo, no la ciudad, ok? Nuestro workplace. Ok. Mm -hmm. mm. The is gym. The is pharmacy. The is pack. The uh, ears, um, como se dice, centro médico, clínica, medical center, medical center. Ok, solo tenga cuidado porque me está diciendo there are is. So, estamos combinando. Remember, o me dice there is, o me dice there, there are. Is, there is. Ah, there is. ok, yes, pero there are is, las dos juntas, no se puede, ok. Ok, that's it. There are is. There is. There is. And a noise office. <laughs> um, there is call offices. There are call offices. Um, there is a peaceful garden. Um, there are illuminated offices and there is a, a small parking lot. There is a clean office. There is a nice view. Uh, there are big windows. There is a big TV. There is a beautiful garden. And there is a big meeting room.
big windows. There is a clean office. There are big desk. There, there is a, a, a small TV. And there is a white refrigerator. Okay. <laughs> Lexi plan. What? Lexi plan. Okay. Es una financiera. No sé cómo se dice financiera. ¿Cómo se dice vent ventilado? All right. If you want to say financiera, you can say financial. And if financial. you want to say ventilado, you can say vented. O pueden Ven decir aired. 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 Mm -hmm. Okay. Uh, in my workplace, there is a big window. In my workplace, there is a whiteboard. And the, there are comfortable shares. And in my workplace, there is illuminated office. In my workplace, there are four stories. I am not the stories. Or oh, oh. Okay, did you finish? Ya todos pasaron? Yes? Yes. yes. Solo Daniel, que creo que es Lisa. Ah, okay. All right. Let's go back to the main room then. Okay. Time's up. Let's go back to the main room. Let's wait for everyone. Time's up, time's up. Okay, how was the practice? Was it easy, difficult, 50-50? 50-50. Okay, did your classmate describe the workplace? Yes. yes. Yes, did your classmate use correctly there is and there are? Yes. yes. Okay. Yes. Did your classmate use yes, the adjectives? Yes. 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 And Spanish? A little bit. A little? Oh my God. <laughs> <laughs> okay, ya casi van a llegar al segundo nivel. Ya en el segundo nivel, ya no, ni siquiera un poquito de Spanish, please. Okay? Now, me gustó cómo estuvieron describiendo su workplace. Escuché diferentes adjetivos. So that's good. Ahora, veamos algunos details que tenemos que considerar. For example, there is a small windows. Can I say that? No. What there, is the correct one? There are. Ah, si estoy hablando de windows, plural, entonces digo there. Are. are. ¿Y ¿Puedo decir there are a small windows? No. Only? Small. There no. are. Exactly. There are small windows. Ahora, look at the next one. There are is a small chairs. Hmm. There are. There are the small chairs. Yes. Remember, no podemos combinar. Okay, o decimos there is, o decimos there are, but we cannot combine. 
There are big desks. Hmm. What do you think? Is that correct? There are big desks. There are big, little desks. There is... Okay. Aquí ustedes deciden. Si tienen más de un escritorio, decimos desks. Pero please, everybody, exageremos un poquito el plural. Desks. O si no, si lo vamos a decir en singular, en ese caso, digamos, there is. There is a big desk. Ahora, there is illuminated office. Hmm, ¿Qué le hace falta ahí? An, an illuminated office. Ah, very good. There is an illuminated office. No olvidemos, everybody. Podemos agregarle an or a if it is singular. ¿Entendido? Yes? Yes. Okay, let me interview you. Da -da 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 -da. William, describe your workplace, please. Um, in my workplace, there is a whiteboard. Okay, what is the adjective? A big. Ah, okay, big a big whiteboard. whiteboard. Okay, what else? There is a Big window. Okay. Mm, there are comfortable chairs. There are comfortable chairs. Good. And there is a bathroom. There is a bathroom. A bathroom. ¿Y cómo es el bathroom? Adjective. A small. Ah, okay. There is a... Small, small bathroom. bathroom. Okay, very good, William. William, pick one, one of your classmates, please. Uh, Mario. Okay, Mario, describe your workplace. Okay. And in my workplace, there is a, a large garden. Um, there is a small cafeteria um the there there are illuminated offices mm, the there is uh is, is um a narrow bathroom okay so we got the same with William, small bathroom and narrow bathroom. <laughs> okay, thank you, Mario. Pick one of your classmates, please. Very okay. good job. Um, Laura Raquel. Thank you. Laura, describe your workplace. Um, in my workplace, uh, there is a cool, uh, there is a clean, they okay. are sorry sorry small. there is a clean a clean what hace falta un objeto al final de clean um for example there is a clean bathroom or there is a clean office um, so después del adjetivo hay que agregarle un object uh, there is a clean the office a clean office okay uh, there is an illuminated an illuminated no. office <laughs> the office okay yes. um they are five desks there are five desks okay uh, they are some chairs there are some chairs Hay que exagerar un poquito más el plural. Chairs. Chairs. Ajá. Um, what else? What else? Uh, I don't know. <laughs> Only that? Only that. Okay, very good. Thank you, Laura. 
Easy or difficult, everybody? 50-50. Mm. 50-50. OK. Now, listen. Ya practicamos un poquito el speaking. OK. Y listen, everybody. Necesito que todos vayamos practicándolo, please. A veces entramos en los breakup rooms, pero es como que no mucho lo vamos practicando, no todos hablamos. A veces nos conformamos con dar solo una oración. Así que yo quiero que cada vez que practiquemos se propongan en decir, no, voy a dar cinco oraciones. Así nos motivamos más. Ok, be careful. Laura, pick someone. I need a victim. Uh... Teresa García. Thank you. Teresa, describe your workplace. In my workplace, mm -hmm. there is a clean cafeteria. Mm -hmm. There is a new cubicle. Mm, creo que era así. Cubicle? Cubic. Okay. Cubicle. Uh -huh. There are big windows. There are grower peoples. There are what? There. Uh, sorry. There are you... grow. Mm, the last one. No le logro entender la última. Can you repeat again? There are grow. Grow. Peoples. People. Grow there. Ah, crowded. Como que hay muchas crowded. personas. ¿A eso se refiere? Yes. Ah, ok. Sounds good. Ahora, si queremos decir que las oficinas son como muchas, con muchas personas, podemos decir que there are uh, crowded offices. Ok. Hay oficinas con mucha gente. Ok. Very good. Teresa, pick someone, please. Elija a alguien de los que tiene la cámara apagada porque veo que ellos quieren participar. <ríe> Ay, rapidito okay. me encienden. Ajá. <ríe> eh, Jocelyn. All right. Hello, Jocelyn. Okay, I think she's not there. Elija a alguien más, please. Teresa, elija a alguien más. Ok. Um, Jenny. Thank you. Hello, Jenny. Hello. Describe your workplace. In my workplace, there is a nice view. And there is a clean office. Uh, there are big windows. Mm -hmm. There is a big TV. Uh, there is a beautiful garden. There are uh, there there are sorry. Uh, uh, Small chair, mm -hmm. chairs. Sounds good. And there is a big meeting room. Nice. Okay. Thank you, Jenny. Very good job. Okay. Because of the time, I cannot interview you one by one, but I'm glad that you participate. Excellent job. Now, everybody, before leaving, I'm going to check attendance one more time. So when you listen to your names, say present, please. Adriana Ernestina Contreras. Present. Thank you. Andrea Mariana Garcia. Present. Thank you. Claudia Noemi Cárcamo. Present. Thank you. Daniel Armando Rivera. Present. Thank you. Elmer Alexander Tejada. Elmer Antonio Hernández. Present. Thank you. Eric Alejandro Paul. Present. Thank you. Jenny Raquel Figueroa. Present. 
Thank you. Jocelyn Geraldine Evangelista. José Antonio Gómez. Present teacher. Thank you. José Gustavo Acevedo. Carla Melissa Martínez. Present. Thank you. Casey Jaisel Cruz. Present. Thank you. Kevin Josué Martínez. Present teacher. Thank you. Laura Raquel Navarrete. Present teacher. Thank you. Marvin Wilfredo Martínez. Meili Eunice Reyes. Present. Thank you. Mónica Elisa Chacón. Rosa del Carmen Rojas. Present teacher. Thank you. Sobeida de la Cruz Méndez. Present. Thank you. Susana Beatriz Vázquez. Teresa de Jesús García. Present. Thank you. William Alonso Rubio. Present. Thank you. Okay, everybody, the winner, Teresa Garcia. Teresa, usted se queda, please, los demás. Have a good night, everybody. Take care. Work on the platform. Good night. Good night, good night. 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 Goodbye, goodbye, everybody. See you tomorrow. Teacher, my attendance. Mario. Yes. Okay, ahorita, ya se la coloqué. Thank All you. Right. Thank you, <laughs> goodbye. Goodbye, see you tomorrow. Okay, hello, Teresa. Hello, teacher. How are you? I'm good. <laughs> <laughs> Tired? ¿Verdad? Tired, like, cansado? Poco. A little, ok. No le voy a quitar mucho tiempo, don't worry. Esta pequeña reunión solamente es para aclarar algunas dudas que usted pueda tener, ya sea sobre la clase o sobre la plataforma o algún comentario que usted quisiera compartir. Así que este es su momento. Do you have any questions? Por el momento nada, todo ha estado bastante bien. Eh, las clases son bien interac interactivas. Eh. Nada negativo, todo positivo. Ah, ok, that's good. Excellent. All right. Eh, con el tema de este día, ¿quedamos claros con ese tema? ¿Ya? Pues, por el momento, nada. Todo bien. Ah, ok. Excellent. Well, me alegro que así sea. En este caso voy a compartir con usted un feedback. Eh, veo que con la plataforma eh, pues ya terminamos. Así que la felicito por terminar la plataforma. Very good job. And uh, quizás la única observación. Eh, vamos a ver con la asistencia. Le voy a compartir acá cómo vamos. Con la asistencia uh -huh. sí, hemos bajado un poquito. Si se fija, hay días que solo tengo 28 minutos. Eh, hay días en los que no se ha conectado, hay días en los que tengo 115 minutos. Entonces, esos minutos que nos perdemos, a veces esos nos afectan en el porcentaje final. Si se fija, aquí tenemos 80, aquí tenemos 108, 114. No todos los días hemos llegado al goal, que son 120 minutos. Entonces, eso nos puede hacer bajar un poquito eh, lo que es el porcentaje de asistencia. Así que ahí sí tenemos que tener bastante cuidado. Remember que si en algún momento se presenta alguna situación, siempre podemos entrar con la opción de oyentes y aunque no pueda participar, pero Zoom le está contando los minutos. ¿Ok? Very good. Ok, okay así que tratemos de no faltar en lo que resta de este curso, please, para que podamos mejorar un poquito nuestra asistencia. ¿Entendido? Excellent. Muchas gracias. You're welcome. Okay, Teresa, si no tiene más dudas, nos quedamos hasta acá. Have a good night and see you tomorrow. Bye-bye.